गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इन न्यूक्लियर फिजिक्स इज वाई न्यूक्लिया डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है पहले बच्चों ये टॉपिक क्यों आया क्योंकि पहले एक हाइपोथेसिस था जिसे वो कहते थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और उसमें ये अज्यूम किया गया था ऐसा माना जाता था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं और कोई एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं रहता ये उस टाइम की बात है जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी एंड ये स्टूडेंट ये बात दिमाग में क्यों आई यानी पहला जो हाइपोथेसिस था वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्यों आया तो उसके पीछे लॉजिक ये था सिंपल सा बच्चों की जो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो हमारी बिगिनिंग थी दैट स्टार्ट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड वैन रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव रेडिएशन फॉर स्टडीड इट वॉज फाउंड दैट देर वर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन द फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल सेकेंड वॉज बीटा पार्टिकल एंड थर्ड वॉज गामा रेडिएशन सो जो बीटा पार्टिकल्स थे दे वर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उनका चार्ज ऑब्जर्व किया गया जब उनका मास ऑब्जर्व किया जाए और उनकी जो अदर प्रॉपर्टीज थी वो ऑब्जर्व की गई तो इट वॉज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एज रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस इट मीन्स न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइडिंग इन साइड द न्यूक्लियस सो द फर्स्ट हाइपोथेसिस वॉज प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड इन दैट हाइपोथेसिस इट वॉज सजेस्टेड दैट ए न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स एंड सपोज वी हैव ए न्यूक्लियस विद सिंबल एक्स विद एटमिक नंबर जेड एंड एटमिक मास नंबर ए देन अकॉर्डिंग टू प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस द न्यूक्लियर कंटेन्स ए नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डियर स्टूडेंट दिस हाइपोथेसिस सक्सेसफुली एक्सप्लेन बीटा एंड अल्फा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस एंड वेरी सीरियस लिमिटेशंस अगर हम प्रोटोन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो जो अल्फा पार्टिकल हमने पढ़े हैं अल्फा पार्टिकल जिसमें हम आज हम कहते हैं टू एच ई फोर तो ये कहा गया कि इस ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बना है फोर प्रोटोन से और दो इलेक्ट्रॉन से अब आप देखिएगा कि अगर आप फोर प्रोटॉन लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लेंगे तो चार्ज देखिए आपका निकल के प्लस टू आ गया है और मास जो है आपका निकल के चार आ गया यानी ये एक इट सीम्स वेरी नेचुरल कि हाँ ये ठीक है ऐसा लगता है पहले प्राइमा फेज ही देखते तो हाँ बिल्कुल इट्स ओके ऐसा लगता है कि हाँ न्यूक्लियस कंटेंस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटोन्स बट दैट हाइपोथेसिस हैज टू बी डिसगार्डेड और डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाई जेम्स चैडविक एंड इट वॉज नॉट ओनली डिस्कार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बट इट हैज सर्टन लिमिटेशन और सर्टन फ्लाज इन दिस हाइपोथिस एंड दिज वर द फर्स्ट वन वॉज द न्यूक्लियर साइज डियर स्टूडेंट्स एज इलेक्ट्रॉन इज रेजाइडिंग इन टू द न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी टिपिकल न्यूक्लियस साइज रेडियस ऑफ फाइव इंटू टेन इज पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ओर ऑफ द ओर ऑफ द ओर ऑफ फेमटोमीटर वन फार्मी एंड If for confinement of any subatomic particle in any region, it has to satisfy a very basic principle of uh, quantum mechanics that is uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle suggests that the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum must be greater than equal to h line. So, dear student, delta x means uncertainty in position of the electron is five into ten to the power minus fifteen meter, and after applying this heisenberg uncertainty principle using delta x equal this one we get the uncertainty in momentum must be greater than or equal to uh, nearly 10 to the power minus 20 kg meter per second and this uncertainty of linear momentum leads to the uncertainty in energy of 20 mev mega electron volt means the electron if the electron is residing into the nucleus then it must have energy of the order of 20 mega electron volt but dear student what we have observed the electron which we observed during beta decay or uh, the electron which are coming out of the nucleus having energy of 2 mev or 3 mev it is having a very significant 
difference this theoretical predicted value uh, with our observed experimental value and when we apply the same principle to proton which is much heavier than electron almost uh, 2000 times nearly approximately 2000 times heavier than electron then the energy of proton comes out from this uh, principle if the proton is has to reside inside the nucleus then the energy uh, uncertainty is 0.23 mev which is completely plausible and it is possible and we can easily obtain uh, observe that it is possible for a proton to reside into a nucleus but not possible for an electron the second is nuclear spin dear student as we know uh, proton and electron both are fermi particles mean it means they have half integral spin so if a nuclei has odd number of protons and electrons then its spin will be half integral and if it has even number of protons and electrons then its spin must be integral multiple of h so dear student we have a stable structure of deuteron so in deuteron as per electron proton hypothesis how a deuteron can be formed deuteron is 1 h 2 so according to proton electron hypothesis this is the structure of a deuteron as per proton electron hypothesis and dear student these three are fermi particles and having a spin of half so either they have this type of spin structure or they have this type of spin structure so whatever uh, spin orientation they have if they have this type of spin orientation then their spin must be 3 by 2 and in this case it must be of half but what we have observed that deuteron has spin 1 and it is not possible to get a spin 1 by taking three fermi particles or three fermions so if we have three fermions we cannot have a spin a spin 1 so this argument completely disregard the presence of electron inside a nucleus the next next limitation was magnetic moment the magnetic moment of proton is roughly 15% of magnetic moment of electron so if electron is residing into the nucleus then a nucleus must have a magnetic moment of the order of electron let's take the example of deuteron if we take deuteron then deuteron is having one electron then its magnetic moment must be of the order of electron but it is far less than the magnetic moment of electron next limitation was electron nuclear interaction dear student it means uh if we have electron inside a nucleus then for a complete atom some electrons are also revolving around the nucleus it means for a complete atom some of the electrons are residing into the nucleus and some of the electrons are orbiting around the nucleus so it was